തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്തിയ കേസിൽ നിർണായകമായ വഴുത്തിരിവ് എന്നെടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ യു എ ഇ കോൺസൽ ജനറലിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വപ്നയുടെ ജാമ്യ ഹർജി വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കോൺസുൽ ജനറൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് പാഴ്സൽ കൈപ്പറ്റാൻ അതായത് നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ കൈപ്പറ്റാനായി വന്ന എത്തിയത് പിന്നീട് കോൺസുൽ ജനറൽ തന്നെ പാഴ്സൽ കൈപ്പറ്റുകയായിരുന്നു അതായത് നേരിട്ടെത്തി പാഴ്സൽ തൻ്റേതെന്ന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന നിർണായകമായ നിലപാടുകൾ പാഴ്സൽ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള കത്ത് തയ്യാറാക്കി നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല അതും ചെയ്തു യു എ ഇ കോൺസുൽ ജനറലിനെ ഒരുപക്ഷെ നിർണായകമായ വഴുത്തിരിവിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിൽ സ്വപ്നയുടെ നിലപാടുകൾ വരുമ്പോൾ കോൺസുൽ ജനറലിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി സ്വപ്നയുടെ ജാമ്യ ഹർജി വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കേസിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത നിർണായകമായ ഒരു വഴുത്തിരിവ് എന്നുകൂടി പറയേണ്ടി വരും കോൺസുൽ ജനറൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ കൈപ്പറ്റാൻ വന്നു എന്നും പിന്നീടത് കോൺസുൽ ജനറൽ തന്നെ നേരിട്ടെത്തി അത് കൈപ്പറ്റുകയാണെന്നും തൻ്റെ അതെന്ന് പറയുകയുമായിരുന്നു എന്ന് സ്വപ്ന പറയുമ്പോൾ സ്വപ്നയുടെ നിരപരാധിത്വമാണ് സ്വപ്ന ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്നലെ വരെ കേരളം ചർച്ച ചെയ്തതിൽ നിന്നും മാറി കേസ് മറ്റൊരു വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും യു എ ഇയിലെ കോൺസുൽ ജനറൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർണായകമായ ഒരു നിലപാട് അതായത് സ്വപ്നയുടെ നിർണായകമായ ചില നിലപാടുകൾ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേസിനെ ഏത് വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഉറ്റുനോക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ഇന്നലെ വരെ മറ്റു വേറെ ചില കണ്ണികളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ യു എ ഇയിലെ കോൺസുൽ ജനറലിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിലൂടെ കേരളത്തെയും രാജ്യത്തെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കോൺസുലേറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും സ്വപ്ന പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ സ്വപ്ന തയ്യാറാണ് എന്നുകൂടി പറയുമ്പോൾ അഭിഭാഷകൻ അത് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് യു എ ഇ കോൺസുൽ ജനറലിലേക്കാണ് നീളുന്നതെങ്കിൽ ആ വഴിക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി നൽകാൻ കൃത്യമായി തയ്യാറാണ് എന്നൊരു നിലപാട് മാത്രമല്ല കീഴടങ്ങുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതായത് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കീഴടങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മാത്രമല്ല കീഴടങ്ങുക മാത്രമല്ല കേസിൽ നിർണായകമായി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറാണ് അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു നിലപാട് കൂടിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിലൂടെ സ്വപ്ന സുരേഷ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെന്ന് മുഖ്യപ്രതി എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഹൈക്കോടതിയിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തകൾ വരികയാണ് ഇ ഫയലിംഗ് വഴിയാണ് ഹർജി നൽകിയത് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് കുമാർ വഴിയാണ് സ്വപ്നയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ അതേസമയം ഈ കേസിൽ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റംസ് നീക്കവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അനുമതിക്കായി കേന്ദ്ര പരോക്ഷ നികുതി ബോർഡിന് കത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉടമ സന്ദീപ് നായർക്ക് കള്ളക്കടത്ത് റാക്കറ്റിലെ സുപ്രധാന കണ്ണിയാണെന്നുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വഴുത്തിരിവിലേക്ക് നീങ്ങും സന്ദീപിന്റെ ഭാര്യയെ മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം കള്ളക്കടത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് കണ്ടയച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിട്ടയച്ചിരുന്നു ഏതായാലും കള്ളക്കടത്തിലെ മുഖ്യ കണ്ണി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒളിവിൽ പോയി ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി വരുന്നത് അവിടെയും യു എ ഇ കോൺസുൽ ജനറലിലേക്ക് സ്വപ്നയുടെ വിരലുകൾ നീളുകയാണ് മാത്രമല്ല കോൺസുലേറ്റിലെ അറ്റാഷെ അടക്കമുള്ളവരുടെ മൊഴി എടുത്താലേ കേസ് മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടപെടൽ തേടിയിരുന്നു നേരത്തെ ഏതായാലും കോൺസുലേറ്റിൽ ജീവനക്കാരൻ പോലുമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിനെ നയതന്ത്ര ബാഗ് കൈപ്പറ്റാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കോൺസുലേറ്റ് അധികൃതരുടെ നടപടി പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്നും കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുമെന്ന് യു എ ഇയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇതിനിടെയാണ് സ്വപ്നയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുടെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യു എ ഇ കോൺസുൽ ജനറലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീളുമ്പോൾ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഈ വിഷയം എങ്ങനെയായിരിക്കും രാജ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഒപ്പം മുന്നോട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ